നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു മൈക്രോ സ്കെയിൽ അനാലിസിസ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു നിർത്തി എടിയായിരുന്നു അനാലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ല അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തി എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കോമൺ ആയോഡ് എഫക്ട് മറ്റേ എന്താണ് സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കോമൺ ആയോഡ് എഫക്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഉപയോഗം ഇന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസ് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്റർഫെറിംഗ് ആനോൺസ് പറഞ്ഞു കുറെ ആനോൺസും ഇന്റർഫെറിംഗ് ആനോൺസും അതിന്റെ റിമൂവലും പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് വരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് മൈക്രോ സ്കെയിൽ അനാലിസിസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു മൈക്രോ സ്കെയിൽ അനാലിസിസ് മീൻസ് അനാലിസിസ് ക്യാൻ ബി ഐദർ മാക്രോ സ്കെയിൽ ഓർ സെമി മൈക്രോ ഓർ മൈക്രോ മാക്രോ നമ്മൾ സാറ് ലാബിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന മിക്കവർ മൈക്രോ അനാലിസ് ആണ് അതിന്റെ കുറച്ച് കുറച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെമി മൈക്രോ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോ അനാലിസിസ് മൈക്രോ അനാലിസിസ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഓൺലി വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് മേലെ ക്ലോറിഡ് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുമോ സിൽവർ ക്ലോറൈഡിന്റെ പ്രൊസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാ ഒരു ഡെസീവ് ഇത് ഒരു ഡെസീവ് മിക്സ് ആകട്ടെ രണ്ട് ഓരോ തുള്ളി മിക്സ് ആക്കിയാലും പ്രൊസിപ്പിറ്റേറ്റ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി അത്ര ഉണ്ടായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലായാലും റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മിനിമത്തിലായാലും രണ്ട് മണിക്കൂർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരം മണിക്കൂർ റിയാക്ട് ചെയ്യുക ആരും വ്യത്യാസമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ തമാശ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കണമെങ്കിൽ പരസരക്ക് മുതലുണ്ടോ നോക്കണം ചാക്ക് പരസരം തന്നെ ചെന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ തരി എടുത്ത് നാട്ടിൽ വെച്ചാലും കിട്ടും കുറച്ച് വാരി കൈകളിട്ട് ഇങ്ങനെ വാരി കിട്ടാലും മതിലും അതേപോലെ ആരും വ്യത്യാസമില്ല അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി സ്റ്റഡീഡ് മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ഓൺലി വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് സത്യൻ അനാലിസിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ മൈക്രോ അനാലിസിസ് മൈക്രോ അനാലിസിസ് സബ്സ്റ്റൻസ് കുറക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തീർച്ചയായും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണം കാരണം ഒരു തുള്ളി കൊണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റി ഒരു ടെസ്റ്റ് വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ലാബ് ടെസ്റ്റിംഗിൽ ഒരു തുള്ളി തുള്ളി എടുത്താൽ കാണുന്നില്ല അതിന് പറ്റിയ ചെറിയ മൈക്രോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അതേപോലെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഡ്രോപ്പർ ഓരോ തുള്ളി എടുക്കാൻ ഡ്രോപ്പർ ഒഴിക്കുന്നില്ല ആരും റിയാജന്റ് ബോട്ടിൽ അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പിംഗ് ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾ ലാബ് കണ്ടത് ജല ബോട്ടിൽ അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പിംഗ് ബോട്ടിലാണ് ഒരു തുള്ളി ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടത് ബാക്കിയൊക്കെ അമോണിയ വൈറസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലാബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുപ്പിയിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ കുറച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ കുപ്പിയിൽ വെച്ച് എന്തായാലും തീരെ തുള്ളി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേറെ ബോട്ടിലാണ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയും ആ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തുള്ളി ഒരു തുള്ളി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുള്ളി എടുക്കാൻ പറ്റും ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ പക്ഷെ ഇത് ഡ്രോപ്പർ ഇല്ലേ ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിക്കാം ബെർണർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബെർണർ ആണെങ്കിൽ സെമി മൈക്രോ ബെർണർ ബെർണർ കിട്ടും ചെറിയ ബെർണർ കിട്ടും അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്യാസ് വളരെ കുറച്ചേ വേണ്ടു മനസ്സിലായില്ല ഹീറ്റിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന സാധനം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയി ചോദിച്ച ചെറിയ ട്യൂബ് ഒക്കെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേറെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും ഒരു 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 ഇരുമ്പിന്റെ കട്ടിയാ ചൂടാക്കും അതിന് നമ്മൾ ചെറിയ കോഴി ഉണ്ടാ കോഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക ചെയ്യും നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എല്ലാ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്തായിരിക്കും ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആയിരിക്കും എല്ലാം ചെറുത് ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപയായി മാറുക ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ആൾ മാത്രമേ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം ചെറുതായിരിക്കും ചെറിയ പാലിറ്റി ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എല്ലാം ചെറുത് ചെറിയ ബർണർ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കെമിക്കൽസ് വളരെ കുറച്ചെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈക്രോ അനാലിസിസ് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടുന്നത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പൊതുവെ കെമിക്കൽസ് ആർ വെരി വെരി കോസ്റ്റ്ലി കെമിക്കലിന്റെ വിലയെ പറ്റി നമ്മൾ ആരും നിങ്ങൾ ലാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും അതിന്റെ വിലയെ പറ്റി ആരും നിങ്ങൾ ലാബ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആയക്കടയ്ക്ക് നിർത
ചെറിയൊരു സാധനമൊക്കെ സിംഗിൾ മേടിച്ച് അവസാനം ഭൂമിയിലൊക്കെ പോകുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ലാഭം ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ മറ്റു കൂട്ടി അതിൻ്റെ സർഫൊക്കെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലോട്ട് കുളം എവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും സ്മെല്ലായിരിക്കും അതിൻ്റെ മരമായ വിഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് മോശമാണ് ലേബർ നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥിതി എന്താ അതിനെപ്പാട് മോശമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തി വിടാൻ ഒരുപാട് ഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നേരെ ഒരുത്തർ തുള്ളി എടുത്ത് വിടാൻ പോകുമ്പോൾ ചെറിയ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവും ആ ലാബിൽ തന്നെ അത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കും പുറത്തേക്കൊന്നും പോകില്ല ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ലാബിലുള്ളിൽ തന്നെ ലാബിലെ ഒരു പ്ലസൻ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ ലാബിൽ ചില മാർഗ്ഗ വിശ്വാസം മുട്ടും പോലെ തോന്നും ഒരാൾ സൾഫിൻ കേസ് എടുത്ത് ചെന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാൾ നൈട്രി കേസ് ചൂടാക്കും പോകെ വരുന്നുണ്ടാവും ഒരാൾ മറ്റേ എലിമിനേഷൻ ചെയ്യും എസ് സി എൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാം കൂടി ലാബിൽ നിറയെ പുകയായിരിക്കും ലാബിൻ്റെ പുറത്തെ കൂടി ഒരു നടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴേ അതൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ലാബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതൊക്കെ സാധാരണ നല്ല ലാബിലൊക്കെ അത് കളയാൻ വേണ്ടി എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ ലാബിൽ ഉണ്ട് ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഒക്കെ വലിയ വെച്ചിരുന്നതിനാണ് അതിൻ്റെ ഫ്യൂംസ് ഒക്കെ അടിച്ച് കളയാനാണ് ഫ്യൂംസ് ഒന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിലോ എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് അത്ര ആവശ്യമില്ല അതും ഉണ്ടാവുകയാണ് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് കാണാം നിങ്ങളുടെ ലാബിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ലാബിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇതേ മുറിയുണ്ട് സ്റ്റോർ റൂം എന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടിട്ട് അല്ലേ ശേഷം ലേച്ചിരിക്കുന്ന റൂം കണ്ടില്ലേ ആ റൂമിന് നിറയെ കെമിക്കൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ ആൾക്കാരിൽ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇഷ്ടമാര്യമാണ് നേരെ മറിച്ച് മൈക്രോ അനാലിസ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് ബോട്ടിൽ ആകെ ഉണ്ടാവും എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ചേ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ രാവിലെ ഇപ്പം ഓക്സാലിക് ആസിന് പത്ത് കുപ്പി നേരം നൈട്രിക് ആസിൻ്റെ ഒരു പത്ത് കുപ്പി വേറെ കാണും നേരെ മറിച്ച് ഒരു കുപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം തേച്ച് ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് മൈക്രോ അനാലിസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താണ് വി റിക്വയർ ലെസ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഓക്കെ വി റിക്വയർ എന്താണ് ലെസ് എഫിഷ്യന്റ് എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം മനസ്സിലായി എക്സോസ്റ്റ് അത്ര എഫിഷ്യന്റ് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറിയ എക്സോസ്റ്റ് വേറൊക്കെ മാറ്റി ഇത്തിരി നടിച്ചു കളയാം കാരണം എന്നാലും ഫ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് പൊളിയൂട്ടി റിക്വയർ ഓൾഡ് ഈസ് മോൾ പൊളിറ്റ് വളർത്തുക വാട്ടർ നമ്മൾ ലാബിൽ എത്ര വെള്ളം നമ്മൾ കളയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വാട്ടർ ഇസ് വെരി പ്രൊഡക്റ്റ് കെമിക്കലിനെക്കാളും ഏകദേശം വില കൂടുന്ന സാധനമാണ് വെള്ളം എങ്ങനെ പോകുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വെള്ളത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓൾഡ് ഈ വേരീസ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ കുറച്ചേ പോകുന്നു അത് കഴുകാനും അതായത് ചെറിയ ഡസ്റ്റ് ട്യൂബ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളം നമ്മൾ വലിയ പോയാൽ ബീക്കർ കഴുകുന്ന വെള്ളം വേണ്ടത് ചെറിയ ഡസ്റ്റ് ട്യൂബ് കഴുകുക ഡസ്റ്റ് ട്യൂബ് കഴിയുന്ന വെള്ളം വേണ്ട ഒരു മൈക്രോ ഡസ്റ്റ് ട്യൂബ് കഴുകുക രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി വെള്ളം ഇട്ടും കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് വാട്ടർ നമുക്ക് ലാഭമുണ്ട് ഇത് റിക്വയർ മച്ച് ലെസ് വാട്ടർ മച്ച് ലെസ് ക്ലീനിങ് ടൈ മച്ച് ലെസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈ മനസ്സിലായില്ലേ ലാബിൽ ഒന്നോ വളരെ എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടാണല്ലേ അത് മറ്റേതാകുമ്പോൾ എന്താണ് ചെറിയൊരു സാധനമാണ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിനിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വീക്കർ വെള്ളത്തിനിട്ടും തിളപ്പിച്ച് വന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആവും സോ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമും ക്ലീനിങ് ടൈമും പരമാവധി കുറക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ലാഭമുണ്ട് പൈസ പരമാവധി ലാഭമുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിക്വയർ ഓൺലി വെരി വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഏജൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്കലി ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഗ്രീനർ മെത്തേഡ് ഗ്രീനർ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ അപ്പോൾ 
పొల్యూషన్ పరమాది వరకు ల్యాబ్ కండిషన్ వాళ్ళే ప్రసెంట్ అయ్యి ల్యాబ్ అట్మాస్ఫియర్ చెరవ వాళ్ళే వరకు ఇస్ లెస్ ఎక్స్‌పెన్సివ్ ఇస్ లెస్ ఎక్స్‌పెన్సివ్ అట్ ఆ ఓకే కెమికల్ డెవలప్ మాత్రం కొరన ఉండల కెమికల్ డెవలప్ అయ్యి అది సవర్ ఏదో సల్ఫెన్ డెవలప్ అయ్యి ఎక్విప్మెంట్ డెవలప్ అయ్యి వసూల సల్ఫెన్ డెవలప్ అయ్యి ఎక్సోసియల్ ఫ్యాన్ ఇండో కి తెలుగు అయ్యి కారణ ఆల్ ఫ్యూమ్స్ ఉన్న అది ఉండవనిల మాత్రం మన ఆరోగ్య వర్ధకి నేర పదమన తెలుగు అయ్యి మొత్తతే పొల్యూషన్ అయ్యి వెళ్ళతే తెలుగు అయ్యి వెళ్ళతే మన వడికి కొరన దానిసింగలి వెళ్ళతే రావండి పిన్న వడ బొమ్మేన కరెంట్ ఇల్ల రావండి ఫ్రిజ్లైలే ఐటి సిస్టమ్ తెలుగు కి రావండి మొత్తతే ఇల్ల రావాలి రావే అంటే మన ప్రధాన ప్రశ్న ఏంటంటే లెస్ పొల్యూటింగ్ ఆనే మోర్ గ్రీనర్ ఆన్ గ్రీనర్ ఆనే మోర్ ప్రెసెంట్ ఆనే లెస్ టైం కన్సూమ్ అన్న వరకు ప్రధాన టైం కన్సూమ్ అన్న కారణం గడగాలి పడికాన అవసరం తడపతి అవసరం గడగాలి అన్న వండ సమయం రావాలి తీయాలన్న సమయం రావాలి అండ్ లెస్ రిస్క్ ఈ రిస్క్ వాడ పరవాల మొక రమణ ల్యాబర్ పరపుడు కుటి గాస్ ఇడు కొడు బొల్లి మట్టి ఉడు బొల్లి కని కని సరిసిన ఒక మంటి ఇదా తెరిక మాత్రం ఉండవల అవ తెరిక వరి తెరియ డ్రాప్ మొక అరే బుడి బాబా బిందన ఆయిల్ అందన గుడిల అందన ఉండాక అన్నపాడ గాల్మన వరన రా బొల్లి నాస నేర వరి తెరి తుల్లి కొట్టి తెరిచ ముందుకి రావు ఇడు అదే వరి ఆగే రెడు తుల్లి సాయన ఉండవు అది పదవ కొట్టి తెరికియో అన్నకి మేలకు గుడో అది శరీరది రావు ఎంత ఏదారు తెరియ బొల్లన వరన కరే బడ రిస్క్ వాడ పరవాల మొక ల్యాబర్ ఎక్స్‌పెరియన్స్ వలదు ఐ ఈ రిస్క్ ఇడ మొక చేయదు ఉండేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేదేద
ഉത്തരവാദിത്തം ഇനി വേറിട്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം നേരവർത്തി നിങ്ങളുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ സിനിമ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒട്ടി പോയി എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആകെ ഞാൻ അഞ്ച് രൂപയാണ് ഉണ്ടാകുക അത്ര ചെറിയ സാധനമാണ് ഒരു സ്മോൾ പാട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണ് ആർക്കും ലാഭം എല്ലാവർക്കും ലാഭമാണ് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ ചിലയാക്കി ലാഭിച്ച് തന്നാൽ ഇങ്ങനെ പുകയെ കളിച്ച് ചിലർക്ക് ദിവസം മുട്ടും ചിലർക്ക് കണ്ണിന് നോക്കും ചിലർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഹെൽത്തി ആണ് ലാഭ ഹെൽത്തി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹെൽത്തി എൻ്റെ പ്ലസ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻസൈഡ് ലാഭം കുറച്ച് ചെയ്താൽ പറ്റുന്നു അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ എന്താണ് ഇവിടെയുണ്ട് സോഫ്റ്റ് വെയർ മൈക്രോ മൈക്രോ സ്കെയിൽ അനാലിസിസ് ബോത്ത് ഇൻ ഓർഗാനിക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ സോൾട്ട് അനാലിസിസ് മിസ്റ്റർ അനാലിസിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മിസ്റ്റർ അനാലിസിസ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതലും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലവ് കുറച്ച് സൗകര്യമായിട്ട് ചെയ്ത് കൂടുതൽ സമയം ലാഭിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴുകാൻ വേണ്ട സമയവും അവസാനം ലാബ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയവും ഒക്കെ കുറയും ഡിസ്പ്ലിനൊക്കെ വേഗം വേഗം ചെയ്ത് വൃത്തി ചെയ്ത് വൃത്തിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് ചിലവ് കുറച്ച് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ലാഭനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മൈക്രോ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടേം അപ്പൊ നമ്മുടെ ശേഷം പറഞ്ഞാല് ഇതാണ് സമയം തീർത്തേ മാസം ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ മാസമായിട്ടല്ലേ ഒക്ടോബർ മാസം നമ്മൾ നമ്മൾ ലാബ് ചെയ്തു കൊണ്ടൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഗ്രാവി ബാറ്ററിക്ക് അനാലിസിസ് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഗ്രാവി ബാറ്ററിക്ക് അനാലിസിസ് പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഗ്രാവി മെട്രിക് അനാലിസിസ് ബോളി മെട്രിക് അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഇയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാം സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമയം ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി മാസ് ഓഫ് സേ വെറസ് അയൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ഹോൾ ഓഫ് ദിവസ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി മാസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞില്ല എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി മാസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ദി ഹോൾ ഓഫ് ദി ഇവന്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ എന്താ പ്രധാനത്തിന്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇറ്റ് ഇസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നേരവർത്തി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്താണ് ഐഡന്റിഫൈ കാറ്റയോഡ്സ് ആൻഡ് ആനോഡ് പ്രസന്റ് ഗിവൺ മിശ്രമം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ആ ഇതിൽ കാഴ്ചയും ഉണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് വി ആർ നോട്ട് കൺസേൺ വിത്ത് ദി ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല ഈ തന്ന മിസ്റ്ററിൽ കാഴ്ച ഉണ്ട് അല്ലെ അമോണിയം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യവും കാഴ്ചയും ഉണ്ട് ബോറേറ്റും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോറേറ്റും ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമാണ് മറ്റേ ക്വാണ്ടിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി മാസ് ഓഫ് എ കാൽഷ്യം പ്രസന്റ് ദി ഹോൾ ഓഫ് ദി ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ അത്തരം സൊല്യൂഷൻ മൊത്തം എത്ര കാൽസ്യം ഉണ്ട് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് അങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി അനലൈറ്റ് അനലൈറ്റ് ഈസ് ദി അനലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അനാലിസ് വാട്ട് ഈസ് അനലൈറ്റ് അനലൈറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പീഷീസ് വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിറ്റർമിൻ എന്തിന്റെ എമൗണ്ട് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് അനലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് Estimate the mass of calcium in the whole of the given solution. So, calcium is the analyte. Estimate the mass of nitric acid in the whole of the given solution. Let's take it. Acidimeter and elementary. Nitric acid is the analyte. Estimate the mass of uh, sodium carbon in the whole given solution. Sodium carbon is the analyte. Estimate the mass of uh, more salt in the given solution. Take it. Permanometry. But then more salt is the analyte. Let's take a quantity of what you can do. Let's take a quantity. നമ്മുടെ ഗ്രാവറ്ററിയിൽ ഗ്രാവറ്ററിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവറ്ററിയിൽ സാധനത്തിൽ അനലൈറ്റിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തിനെങ്കിലും മാസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായി മാസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതി
precipitation method, current of medium visibility. That is why the direct precipitation method is called the gravity. The conventional gravity means the analyte. For the first time, is converted into a precipitate. That precipitate is corrected, filtered, washed and dried. And its mass is determined. That is why. Misalnya, perlu disiapkan volume dan solusi untuk itu. Adik orang ramai orang lain, kalsium ada, iron ada, lemak minyak ada, lemak sulfat ada, lemak beri ada, dan yang lain. Adik orang ramai dah kemas dengan um, orang ramai itu perlu solid precipitate kemas. Adik orang, ini baru satu sahaja kerja. Misalnya, tu sulfat ada, adik orang beri yang lain kerja, orang beri sulfat itu sulit dia. Kalsium ada, adik orang oxalate ada, kerja orang kalsium oxalate ada, orang ramai itu sulit dia. Adik orang sulit dia sahaja kerja. Dia, adik air cerdik gua, filter air cerdik gua, kari gua berdaya gua, orang gua, ini barang gua. Ini barang gua dah litera kari se mosa ni berikan, litera kari se ni semua orang kau tahu le? Berarti mungkin orang. Kalau kita litera, anda dah perik kau sekali berikan, litera air ni semua orang kau tahu. Betul air ni, iru dah berlitera air ni, orang mungkin dah mahu tahu litera air ni semua ke? Orang kau tahu perih. Mata orang mana? Precipitation method of gravity kan? Gravity kan? Ini adalah perdana perda, orang metode orang ni precipitation method. A method ni cenderung dengan the analyzed percentage, jadi kalau analyzed percentage in a fixed volume of the solution, mana fixed volume solution itu apa? Alah le, is completely precipitated as a solid substance. Kau tu orang, pasal precipitation complete dia precipitate ya. Dan mana ni? Ini soalnya begini, pada reka orang ni dikanam. Kau tu lecuh apa dia? Complete itu leka tu sahaja orang tu macam. Apa solid dia macam? Kau tu macam ni. For example, beli solution. Jadi pun barium chloride itu ni ada. Maka barium chloride asyik berkira, orang mai lek ni dia sulfur gas itu ada. Apa yang tau barium sulfur itu dalam sahaja bersepeda ini, pour nama itu. Adi filter itu ada, kadi ki, orang ki, ini nama barang mana. Apa barang itu mana? Itar barium sulfur itu ni, itar barium chloride itu muker terkait kali kalau kita ambil. We'll see in the next video. Bye, semua kerja terus. Bye, okay.